ni, ni sacar de contexto, para bien o para mal, la detención de Caro Quintero, dices. Y creo que dices bien. Pero en este mismo ánimo, los odiadores de López Obrador andan desatados. Que si este es el regalo de López Obrador para Biden. Tú dices que fue hasta cierto punto accidental sí. la detención en Huachochi, que, que queda a varias horas de, de, de Choy, sí. ¿no? Queda sí. eh, como a seis horas de Choy, porque son zonas de sierra, son zonas de terracería. Y eh, entiendo que algunos digan Choix del lado de Sinaloa, Huachochi del lado de Chihuahua, pero al final dices tú que de acuerdo a tus fuentes, accidental. Pero de ahí a señalar que es el el regalo en charola de plata de López Obrador para Biden no, me parece no. muy mezquino, ¿no? Es mezquino y es maniqueísta, como te digo. No puedes decir eso. Mira, simplemente por una cosa, ¿sabes qué va a pasar? Yo siento que el gobierno de México, ahora que ya está detenido Rafael Caro Quintero, ahora sí, como dijo aquel, haya sido como haya sido, está detenido Rafael Caro Quintero y ahora tendrá que enfrentar la justicia y tendrá que aclarar. Y aquí hay muchos puntos todavía que hay, des, que, hay que ir deshebrando, mi querido Vicente. Primero, no puede ser el regalo del presidente López Obrador para Biden por una sola y sencilla razón. La ley establece, bueno, Rafael Caro Quintero está siendo requerido en Estados Unidos con una orden de extradición y por eso la fiscalía tenía la instrucción de capturarlo para entregarlo a Estados Unidos. Pero México no puede entregar, y así lo establece la ley, no puede entregar a ningún, el gobierno de México no puede entregar a ninguno de sus ciudadanos a un gobierno extranjero para ser procesado penalmente si existe la posibilidad de la pena de muerte. Y Rafael Caro Quintero podría enfrentar la pena de muerte de ser llevado a Estados Unidos. Por eso no puede ser el regalo de López Obrador a Biden, porque de entrada no se puede entregar en estos momentos hasta que Estados Unidos no establezca claramente que no le va a aplicar la pena de muerte. Entonces sí, y para eso tiene que haber un convenio, tiene que haber un acuerdo entre fiscalías, tiene, tiene que haber un proceso muy largo, muy largo. Por supuesto, Rafael Caro va a seguir peleando su extradición. O sea, no es tan fácil de decir, ten, ya lo agarré, ya está aquí y te lo entrego. No, hay un marco jurídico que hay que ir respetando y de entrada te puedo decir que Rafael Caro Quintero podría pasar muchos años antes de que Rafael Caro Quintero pudiera, pudiera ser presentado ante una corte de Estados Unidos. Primero, con un previo acuerdo entre las fiscalías, entre los gobiernos de Estados Unidos y México, para que no se le vaya a llevar ante un, a una corte de un estado en el que se permita la pena de muerte. Sería caso similar como el del Chapo Guzmán. A Chapo Guzmán lo estuvieron requiriendo estados en donde se practicaba la pena de muerte y siempre el gobierno de México dijo no te lo puedo entregar, no te lo puedo entregar. Lo entregaron hasta que estuvo bien definido que iba a un estado en donde no estaba permitida la pena de muerte. Y eso es lo que va a pasar con Rafael Caro Quintero. Habría que esperar la DEA donde quiere desahogar el juicio contra Rafael Caro Quintero para que no le apliquen la pena de muerte. Oye, maestro, ya que estás mencionando 